se deje de nombrar a los países como Triángulo Norte fue parte de lo solicitado por el mandatario mexicano. De manera respetuosa se planteó, ellos estuvieron muy de acuerdo, porque hay mucha identificación en no hablar ya del triángulo para referirse a los países centroamericanos. Es una falta de respeto a esos pueblos. Son países independientes, libres, soberanos. No es un triángulo. Es como decir, es eh, un patio. Ahí. No. Y eso el presidente Biden lo entiende muy bien. Es eh, muy sensible eh, a estos planteamientos, aunque eh, se puede decir son de forma. A ver, bueno, qué bueno, ¿no? Es la postura de Andrés Manuel López Obrador. Le agradecemos de alguna manera que se preocupe por nosotros los tres países centroamericanos. A mí, esto, número uno, antes de empezar, a mí en lo particular... No creo que me afecte en que se llame triángulo o no a Guatemala, Honduras y El Salvador. Lo que sí es cierto es que somos países individuales. Lo que sí es cierto es que somos países, entre comillas, independientes. Lo que sí es cierto es que somos tres naciones distintas. Así que se llame como se llame, por costumbre, no por muchos años, se le ha llamado por parte de Estados Unidos, que es quien acuñó esa expresión, el triángulo norte a estas tres naciones. Pero si nos quieren llamar pues por nuestro nombre, Guatemala, Honduras y El Salvador... Excelente. Creo que no es eso lo relevante, aunque se le agradece de alguna manera la preocupación a AMLO. Qué bueno que él, presidente mexicano, se está preocupando por eso y no nuestros, eh, eh, en este caso, mandatarios en estos tres estados. Pero lo, aquí lo importante es el hecho del respeto que debe haber en las relaciones bilaterales de cada una de nuestras naciones, no solo con los Estados Unidos mexicanos, con los Estados Unidos de América y con todo el mundo, eso sí es lo importante. Y el respeto también a la soberanía que se debe tener entonces para cada nación, no sí, para poder de esta forma es. trabajar en conjunto, más no imponer algunas decisiones o proyectos que se puedan tener para esta región. Julio, eh, el Triángulo Norte, ¿nos asocian como una región, como un bloque? Lo podríamos llamar sí. de esta forma, pero no actuamos que, como tal. Es que ese es el gran problema. Fíjate, Sandy, una situación. Cuando hablamos de Centroamérica, lo primero que se nos viene a la mente es una institución que absolutamente para nada sirve más que para uh, quitarnos dinero, el Parlacén. ¿Por qué? Porque es algo que no ha dado frutos, que no ha dado resultados, que claro. es una institución supuestamente regional, que siendo regional no tiene incluido a Costa Rica, que siendo regional de Centroamérica no está la República Dominicana, que no es parte de Centroamérica, aunque son nuestros hermanos y los respetamos. Entonces digo, eso es lo que nos sirve, lo que deberíamos de ver. Y eso sí ya es una cuestión... Que, que supera el pensamiento de muchos de nuestros políticos es el hecho de que está bien Belice, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, siete naciones independientes, pero qué fortaleza tendríamos si para el concepto del comercio, si para el concepto del combate a nuestros problemas comunes, si para el concepto económico manejáramos, por ejemplo, la Federación Centroamericana, mantener los estados independientes en esa individualidad de lo que somos, pero un bloque, o, o hacer los Estados Unidos Centroamericanos, una situación así. Yo creo que esto asusta a muchos de nuestros integrantes de la clase política, pero es que hacia, hacia allí deberíamos de apuntar. Y entonces ya no seríamos el Triángulo Norte, entonces ya no seríamos un pedacito más, seríamos eso, los Estados Unidos Centroamericanos o la Federación Centroamericana, un gran bloque económicamente fuerte. Efectivamente, y que se tendrían mejores resultados, que podríamos ir avanzando también en el desarrollo Así de es. la región, que creo que al final eso es lo que falla, ¿no? Sí sabemos que hay independencia, hay soberanía, pero cuando hay proyectos en común, cuando hay temas en sí. común, cuando hay debilidades en común, pues bueno, también no es que se vaya a faltar a esa soberanía, sino que se, se, se ponen en sintonía entonces las acciones que se van a ejecutar, que van a, a beneficiar... A todos, ¿no? Porque ese es el fin principal. Eso es correcto. Antes de pasar a unos datos, ¿me, me permites hacerle una pregunta a nuestros televidentes de la medida claro. allá en casa? ¿A usted le molesta el concepto de Triángulo Norte? ¿Sí o no? ¿O le molesta más la pobreza, la falta de oportunidad, la falta de desarrollo, la violencia y la inseguridad que se vive en común en nuestros tres países? No lo sé. Lo dejo ahí para su respuesta. Vamos con unos datos. 
Y estos primeros datos, Sandy, apuntan a lo siguiente. Siento que la costumbre, y tú lo sabes ya perfectamente uh -huh. ya en estos años aquí en A la Medida, la costumbre es precisamente una de las fuentes del derecho. Por costumbre también se ha denominado por parte de Estados Unidos como Triángulo Norte a la Unión de Guatemala, El Salvador y Honduras. Pero es una unión teórica, una unión de problema nada más, porque no existe. Esta unión, entre comillas, siempre ha sido relacionada a temas peyorativos. Eso sí hay que reconocérselo a AMLO. Es decir, nos dice así Estados Unidos, pero para referirse a los problemas sociales de los tres países en mención. Si bien es cierto que los tres países comparten, porque tampoco podemos tapar el sol con un dedo, problemática social similar como la violencia, la pobreza, la corrupción, que siguen siendo al final de cuentas males de estos tres países, también somos naciones individuales. Claro. Por ello el presidente mexicano solicitó públicamente que ya no se nos denomine Triángulo Norte, pues cada país es independiente el uno del otro y mencionó aquí inclusive, fíjate en la visita de Kamala Harris, mencionó el hecho de la sensibilidad del presidente Joe Biden hacia esa individualidad. Bueno, mira, repito, a mí en lo particular, nos llamen como nos llamen, a, tampoco se trata de eso, es cierto, Estados Unidos se ha referido al Triángulo Norte de una manera despectiva, de una manera peyorativa, y tal vez ahí es donde le doy la razón a AMLO. Y le agradezco, lo único que yo no entiendo, ¿por qué tiene que ser el presidente mexicano? ¿Por qué no pudimos ser nosotros mismos? Bueno, ¿saben qué? Una de las cosas que Honduras, El Salvador y Guatemala le pide vicepresidente a Kamala Harris es que nos llame por nuestro nombre y ya no como una región, que por cierto, región que ni sirve. O sea, no sirve, me refiero en cuanto al tema de que no estamos integrados. Pues, Funcionalmente no. Funcionalmente no servimos porque no estamos no unidos. Sé. Entonces, sí. ¿para qué hacer esto? no? <risa> Exactamente, Julio. Sí, es terrible. Este al final es un llamado para... Ah. para ver entonces en qué momento los mandatarios también, los estados, pueden empezar entonces a tener una mayor relación y mayor involucramiento en cuanto a proyectos en común. Eso sí. Mira, sin duda alguna, pues este recorrido y los planes que tiene Estados Unidos los, y el apoyo que estará brindando para Guatemala, El Salvador, Honduras, bueno, para la región, creo que nos hacen pensar en eso, ¿no? En lo necesario que es unirnos y en sí. lo necesario que es actuar en un mismo sentir y en un mismo objetivo. Qué bonito lo que acabas de decir, la ayuda que tiene para la región, pero lástima que ni eso tampoco es funcional, porque no es para la región centroamericana en su conjunto. A ver, aquí en Centroamérica también hay que decirlo, Sandy, es una cuestión cultural, una cuestión de las sociedades y de los pueblos, y una cuestión de los mandatarios. A ver, fíjate que ni siquiera aquel esfuerzo de hacer el famoso CA4 para que entre centroamericanos podamos pasar solamente con nuestro documento de identificación sirvió en el sentido de que Costa Rica no se quiso adherir a eso, Costa Rica no se quiso adherir al Parlacén, bueno, ahí sí fueron bastante inteligentes en ese tema. Entonces, entonces, ¿cuándo va a entender la clase política centroamericana que para hacernos respetar está bien, guardemos esa soberanía, aunque sea supuesta, guardemos esa individualidad, que eso sí lo somos, somos estados independientes en ese sentido, pero actuemos como una región, ahí diste con la clave, esa es la palabra, ya no solo Guatemala, El Salvador y Honduras, que por supuesto tienen los problemas comunes mm. más parecidos, sino que toda la región de Centroamérica, claro. ahí está. Y mira, ¿cómo son las cosas? Porque, por ejemplo, cuando hablamos de estructuras transnacionales, sí. de todo tipo, realmente vemos cómo sí están muy bien unificados y El tienen objetivos organizado. en común. Exactamente. Bárbaro. Bárbaro. Entonces, nos demuestran cómo es sí que puede, ¿no? actuando por región se tienen mayores <risa> resultados. ¿no? Y vaya qué resultados, porque al final de cuentas termina siendo una región con una cuestión donde las maras no conocen, por ejemplo, de fronteras y actúan de una manera que ya quisiera cualquier gobierno de Centroamérica actuar de esa forma tan organizada como lo hacen ellos. Lastimosamente estas mentes se perdieron y lo hacen para el crimen, para el crimen organizado grande. En el tema por ejemplo, de lo que es la trata de personas que acabamos de hablar, vaya si no los tratantes de personas tienen esa organización tremenda que pueden organizar caravanas, que pueden organizar movimientos masivos y muchas cosas más, entonces lo que hace el crimen organizado, que sí está bien organizado, es lo que tenemos que buscar como sociedad, como países y como gobiernos de Centroamérica, lo tenemos que entender. Señoras y señores, ya no podemos estar ante el concierto de naciones, ante el mundo entero por separado, somos muy pequeños, tenemos que unirnos. 
Pero me pregunto yo, ¿algún día será que esto que parece tan simple en lo teórico y que tiene tantos beneficios, aumento del Producto Interno Bruto de toda la región centroamericana, obviamente aumento de la economía, una mejor forma de poder vernos internacionalmente para negociar como bloque, lo verá la clase política? No lo sabemos, ojalá de no verdad que, que se puedan plantear, no porque sé. mira Julio, ese es un mal que viene por años, cuando hemos visto realmente a la región unida, Nunca. cuando hemos visto a los gobiernos trabajando en proyectos en común así de forma concreta, tal vez compartirán a, algún tipo de temas o de proyectos, pero así, pero así de forma fuerte en la cual no, decidan, no bueno, hay. acabemos con la con la pobreza y unámonos en temas de reactivación económica, en el intercambio comercial, en poder entonces promover que no inversionistas de nuestro país vayan al suyo, del de ustedes, y así, de esta forma entonces, se tengan mayores resultados, yo sí. no he visto. Intercambio económico, intercambio mercantil, intercambio de ideas, intercambio científico, no lo vemos. Vamos con otros datos, por favor. Ahí están en pantalla, considerando entonces, Sandy, que Centroamérica no ha logrado lo que estamos diciendo, una verdadera integración como bloque de países, si es oportuno individualizarlos. Y aquí, repito, gracias una vez más a Andrés Manuel López Obrador. La verdad que qué bien por él. Quizá parezca una situación poco relevante esto de que nos llamen o no Triángulo Norte o por nuestros nombres, pero esto conlleva no solo el respeto hacia nuestros países, sino también es una cuestión de soberanía. Soberanía que es un concepto también que tenemos que aprender, que tenemos que entender y que tenemos que aplicar en Guatemala. Borrar el concepto de Triángulo Norte no va a ser fácil entonces, Sandy, pues nosotros mismos estamos tan acostumbrados a referirnos de esa manera a Guatemala, El Salvador y Honduras, que va a ser muy, muy difícil. Para el contexto internacional, hasta que no exista la verdadera unión o federación centroamericana, cada estado deberá de llamarse por su nombre, si es A, es A, si es B, es B, y si es Guatemala, El Salvador, Honduras, pues cada uno de nosotros tiene su nombre para diferenciarnos. No sé, veo realmente una claridad que de verdad tenemos que agradecerle a Andrés Manuel López Obrador, en cuanto a que, si bien es cierto lo dijo de una manera tímida, eh, si podemos decirlo así, mencionó algo que a mí me llama la atención. Dice que es por respeto, dice que es por cuestión de soberanía, pero cuando se habla de respeto hacia nuestros países, de verdad lo apreciamos. Así que, de verdad, nuevamente, el reconocimiento a AMLO. Totalmente, pero yo recalco lo que tú mencionabas. Qué lástima que a nivel del de Triángulo Norte, <risa> los países que les dicen el Triángulo Norte, que pues no nunca... Llaman. Pues no le prestan mayor importancia, no, ¿no? No, nunca han puesto esto sobre la palestra. Esta era una de las oportunidades para, eh, para decir muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, en esta visita de Kamala Harris. Pero te das cuenta que ni siquiera esa visita vicepresidencial se pudo organizar una reunión Exacto. tripartita. Porque ¿a dónde fue Kamala Harris? Vino a Guatemala y después a México. ¿Y qué pasó con El Salvador? ¿Y qué pasó con Honduras? ¿Acaso no ellos también comparten esta misma problemática? Entonces vemos desde ahí también cómo Estados Unidos pues hace mmm, esa marginación, hace esa división y hace ese llamamiento que sí hay que decirlo ahora así como una prácticamente conclusión, sea o no sea relevante o nos guste o no nos guste, cada vez que nos llamaban Triángulo Norte, sí lo hacían de una manera despectiva, refiriéndose a los problemas sociales, a los problemas estructurales de tres países. Lo malo que uno de esos tres países es Guatemala, sin que eso signifique, Sandy, que los problemas sociales que ellos mencionan sí los tenemos y nosotros los lo reconocemos aquí en A La Medida. Lo que no vemos es el combate a esos problemas, por parte, en primer lugar, de nuestro Estado guatemalteco. Exactamente, vemos entonces este llamado que se hace, tú lo decías de forma tímida, pero se hizo. Pero se hizo, ¿y, ¿Y quién lo hizo? El presidente mexicano. Exactamente, entonces también es, es ese llamado, ¿no? Sí. A que finalmente la región pueda preocuparse por los temas en común, Así porque es, Andy. aparte región, de mencionar, tenemos problemas en común, eh, tenemos esta situación, aparte de mencionar esto, repetimos, son acciones las que los pobladores son, exigimos de parte de, de nuestros estados y por lo tanto también va a ser interesante cuando se pueda dar esta unificación de esfuerzos y de a trabajo, ver. más no de decisiones. Cada país es independiente, soberano, sí, pero sin duda alguna la unión hace la fuerza. Hace la fuerza. Yo quiero concluir este tema 
eh, con estas palabras contundentes que tú dijiste. A ver, ya en su momento, fuera de las locuras de Chávez y de Maduro, el verdadero Simón Bolívar, aquel libertador, ya había pensado en esa unión y por eso constituyó la Gran Colombia. En su momento Panamá era parte de ella, Colombia, Venezuela, Ecuador, Bolivia, toda una confederación de países enormes ¿no? que se hizo grande en su momento. En su momento, las provincias unidas del centro de América, pensadas por el reino de España, pero en su momento también, cuando se dio la supuesta independencia de desde ahí empezamos a debilitarnos porque no hemos logrado una vez más tener esa situación que es una revolución, fíjate Sandy, ahora que es una revolución de ideas, una revolución de la palabra y una revolución del corazón. Siempre seremos guatemaltecos los que nacimos aquí, salvadoreños, hondureños, costarricenses, lo que quieran, pero necesitamos la unión que tú dijiste que hace la fuerza a través de la Federación Centroamericana o de los Estados Unidos, en este caso de Centroamérica, pero bueno. Es una tarea más que será duro, ¿verdad?, de conseguir, pero alguien tiene que iniciarla. Así es. ¿Quién lo va a iniciar? Lo dejamos entonces ahí a la espera. La historia lo marcará. Vamos a seguir con otro tema, ¿verdad? Por supuesto. Hablaremos sobre el robo de vehículos. Cuidado con sus carros. No cambien, nosotros somos a la medida.